guys, so for today's vlog, I'm gonna teach you kung paano nga ba mag-research. Bibigyan ko kayo ng tatlong tips para matutunan ninyo kung paano nga ba mag-research. Ano ba ang pamamaraan na dapat nating sundin? Ano nga ba ang pamamaraan na dapat nating gawin para matutunan natin mag-research? So, kung excited ka na malaman ang mga ito, please stand by. And don't forget to subscribe. So, bago ko sa inyo sabihin ang tatlong tips o tatlong pamamaraan kung paano kayo matututo mag-research, let me define first what research is. It is very important that we must know first what research is. So, we all know that research is a systematic way of investigation. So, when we say systematic, it has a long process or it has step-by-steps or procedures. Just like scientific methods, we have to follow step uh, by step. And tandaan ninyo na there is no such thing as innovation without the existence of research. Kaya ganyan kahalaga ang role ng research sa mundo ito. Take note, there is no such thing as innovation without the existence of research. So please take note of that. Let me now give you the three tips on how to do research. So let me begin with this one. First, we have the interest. Okay, please take note of the interest. Sa research, ito ay isa sa pinakamahalaga para matuto kayo mag-research. Dapat alam mo kung ano ang iyong interest. Alam mo kung ano ang gusto mong pag-aralan. Al dapat alam mo kung ano yung gusto mong gawin along the way. So, please take note of the word interest. Dapat sa una pa lang, alam mo na kung ano ang interest mo dahil kung hindi mo alam ang interest mo, walang patutunguhan ang iyong research. So, please take note of the word interest. So, second, please take note of this second. The second one is what you call the research problem. Ito ang kadalasan na mali sa mga researchers. Kadalasan sa kanila, hindi nila alam kung ano ang research problem nila. Sige lang sila ng conduct ng research, pero ano nga ba ang research problem? Isa ito sa pinaka-importante sa research niya, dapat alam mo bilang researcher ang iyong research problem. Okay? Before you come up with that, you know, final decision of what your topic is, you should identify or you should know first your research problem. Ganito lang yan. Tandaan nyo ito. Pwedeng mauna ang observation bago ang research problem. O pwede naman mauna ang research problem bago ang observation. So, please take note of the research problem. So, what about the number three? Tandaan po ninyo ito, ang ito ang is din sa pinakamahalagang component ng research. Ready? Which is, love your research or love your topic. Tandaan po ninyo ito. Kung hindi ninyo mahal ang inyong research o hindi ninyo mahal ang topic ninyo, walang patutunguhan ang inyong research. Para ka din lang naman gumagawa ng isang bagay na wala kang motivation na tapusin ito. Kaya napakahalaga na along the way, matutunan mong mahalin ang research. Tulad ng ex mo, wala kang magagawa, kundi mahalin pa rin sila kahit na ex mo na sila. At yun ang 3 tips na kaya ko munang ibigay sa inyo sa ngayon kung paano gumawa ng research. So, please take note of interest, research problem, and of course, love your research or topic. Indeed, hashtag research is life. So, let me give this opportunity to thank all of you for being with me this semester. So, sana may natutunan kayo sa akin. Sana naman ay 
may apply ninyo sa totoong buhay kung ano ang research. Tandaan ninyo ang essence lang naman ng research ay kung paano ninyo ito may apply sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Gaya ng sinabi ko sa inyo, there is no such thing as innovation without the existence of research. I think hanggang dito na lang at sana pagkatapos ng pandemang ito ay magkita-kita na tayo. Hanggang sa muli and of course, don't forget to subscribe on my YouTube channel. See you again mga researchers. Bye-bye. Oh, 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 oh,